हेलो फ्रेंड्स मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में और आज दोस्तों हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास को कवर करने जा रहे हैं और हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना ध्यान दीजिएगा इसका पार्ट नंबर 2 आज हम कवर करने जा रहे हैं क्योंकि एक पार्ट में ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया कि किस तरह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाया जा सकता है थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कुछ पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या कुछ वैज्ञानिकों ने किया और उसको हम लोगों ने अच्छे से देखा ठीक है दूसरे टॉपिक में दोस्तों ये हुआ कि आप ही सोचा ना कि अगर हमें यह जानना हो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है मतलब इस धरती के अंदर पृथ्वी की बनावट कैसी है तो कैसे पता चलेगा और इसके लिए जरूरी पहले यह होगा जानना कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है क्योंकि त्रिज्या जो होगा इस धरातल से पृथ्वी के केंद्र की दूरी एक्चुअल में उतना ही होगा और हम लोगों ने पढ़ा था कि 6378 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या मानी जाती है ठीक है कितना 6378 किलोमीटर और अभी तक हम लोगों ने इस अगर केंद्र तक जाने की बात करूं तो इसके अपेक्षा सिर्फ 12 किलोमीटर की खुदाई कर पाए हैं उससे ज्यादा की खुदाई अभी तक नहीं हो पाई है इसका मतलब एक बात तो तय हो गया कि हम कभी पृथ्वी के केंद्र तक कोई खुदाई नहीं कर सकते हैं और वहां जाना हमारे बस की बात भी नहीं है क्यों क्योंकि पृथ्वी का गर्व जो है वो एक्चुअल में बहुत गर्म है अगर आपको भरोसा ना हो कि गर्म कैसे होगा तो एक बात सोचो ना पृथ्वी के अंदर से जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान मैग्मा निकलता है वो कितना हीट होता है आपको लगता है कि पृथ्वी के गर्भ में कोई जा सकता है कभी नहीं जा सकता तो हमें अगर वहां पे हमें जा भी नहीं सकता और हमें पढ़ना भी है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है तो हमें क्या करना पड़ेगा यानी हमें अप्रत्यक्ष साधनों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा और अप्रत्यक्ष साधनों को पढ़ने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं एक हम प्राकृतिक स्रोतों पर भरोसा करें दूसरा अप्राकृतिक स्रोतों पर भरोसा करें ठीक है तो अप्राकृतिक स्रोत में आपको पहले ही पढ़ा दिया जिसमें हम लोगों ने घनत्व के बारे में बात किया दाब के बारे में बात किया तापमान के बारे में बात किया और उसके माध्यम से क्या होता है पृथ्वी के अंदर या उसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है इसको जानने का प्रयास किया है लेकिन आज हमारी टॉपिक थोड़ी सी अलग होगी आज दोस्तों हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना पे बातचीत करेंगे लेकिन आज हमारा फोकस होगा कि मैं आपको यह बताऊं कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में आंतरिक स्रोतों के माध्यम से कैसे जाना जा सकता है कि उसके अंदर क्या है सोचो दोस्तों बड़ा बेहतरीन टॉपिक है और पता नहीं कैसे लोग कहते हैं कि ज्योग्राफी कोई रट नहीं सकता किसी को याद नहीं हो सकता बड़ा कठिन विषय है आज मैं पढ़ाऊंगा वादा करता हूं आपसे अगर यह चैप्टर आपकी जबान पे नहीं आ गया पूरा चैप्टर अगर आपकी जबान पे नहीं आ गया तो फिर मेरा नाम भी नितिन गुप्ता ने और आप स्टडी 91 चैनल देख रहे हो भूल जाना कि आप देख रहे हो ठीक है ऐसा पढ़ाऊंगा आपको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों हमारा टारगेट क्या है हमारा टारगेट यह है कि हम पृथ्वी के अंदर की संरचना को जाने कैसे जाने तो उसके लिए हम लोगों को आधार लेके चलना है प्राकृतिक स्रोत मतलब ऐसा जो हमने आपने नहीं बनाया जो प्रकृति ने बनाया कोई ऐसा स्रोत लेके चलते हैं और उन स्रोतों में सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूं दोस्तों ज्वालामुखी का ठीक है ज्वालामुखी का देखो मैं ज्वालामुखी आपको पढ़ाने नहीं जा रहा हूं ज्वालामुखी को इंग्लिश में वोल्कैनो बोलते हैं मैं वोल्कैनो आपको पढ़ाने नहीं जा रहा हूं इसके बारे में हम लोग बाद में बातचीत करेंगे मैं केवल एक उदाहरण ले रहा हूं कि क्या ज्वालामुखी के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है छोड़ो आप एक चीज बताओ दोस्तों ज्वालामुखी में होता क्या है तो आप कहोगे सर ज्वालामुखी एक पर्वत होता है जैसे पर्वत होता है ऐसे ज्वालामुखी होता है और उसके ऊपर एक बड़ा सा क्रेटर बना होता है मतलब गड्ढा बना होता है और उस गड्ढे से जब ज्वालामुखी फटता है विस्फोट होता है तो उसके अंदर से खूब ढेर सारे मैग्मा निकलते हैं लावा निकलते हैं कंकड़ पत्थर निकलते हैं बहुत सारे धातु धातुएं निकलते हैं इस तरह की राख निकलती हैं गैसें निकलती हैं जलवाष्प निकलते हैं मतलब बहुत सारे चीजें ये निकलती हैं दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ये सारी चीजें एक्चुअली में निकल कहां से रही हैं तो आप क्या बताओगे सर ये चीजें पृथ्वी के अंदर होंगी और ज्वालामुखी भी स्फोट हो रहा है तो निकल रही हैं इसका मतलब तो ये हो गया भाई कि हम तो पहले से ही जान गए कि पृथ्वी के अंदर है क्या और आज का टॉपिक क्या है आज का टॉपिक है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है तो एक बात बताओ अगर आप इतनी बात जान गए हो कि ये ज्वालामुखी पर्वत है और यहां पर क्या होता है विस्फोट होता है और विस्फोट के दौरान 
ये पर्वत है ठीक है और कौन सा पर्वत है वोल्कैनो ले लीजिए ठीक है वोल्कैनो ले लीजिए ठीक है तो ये वोल्कैनो माउंटेन है और यहाँ से जब विस्फोट होता है तो आप सभी को पता है कि इसके अंदर से क्या क्या निकलता है चलिए उसके बाद भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ से लावा निकलता है यहाँ से मैगमा निकलता है यहाँ से कंकड़ पत्थर निकलते हैं कंकड़ पत्थर निकलते हैं यहाँ से राख निकलता है यहाँ से गैस निकलती है यहाँ से जल निकलते हैं ठीक है यहां से धातु 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 निकलते हैं बहुत सारी हैं बहुत बहुत सारी सारी जो पृथ्वी के 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 अंदर वो सब निकलती निकलती मतलब इस इस तरह से 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 चीजें ज्वालामुखी माध्यम बाहर है एक बात तो है ना अब दोस्तों आप ये बता के फंस गए हो फंस कैसे गए आप ही बताओ आप कहोगे ना सर एक बात तो तय हो गया कि पृथ्वी के किसी न किसी पर्वत में अच्छा एक चीज और बताओ ये सभी चीजें जो निकलती हैं ये लिक्विड फॉर्मेट में होती हैं या फिर सॉलिड फॉर्मेट में होती हैं आप कहोगे सर लिक्विड फॉर्मेट में होती हैं भाई लिक्विड तो निकलेगा अब ऐसा थोड़े कि सोना इतना बड़ा कंकड़ निकला टन से आके गिर गया है? ऐसा थोड़े होता है कंकड़ पत्थर बरस थोड़े रहे ऐसा थोड़े होता होगा क्या लिक्विड निकलता अगर आपको भरोसा नहीं तो बार गूगल सर्च कर लो अगर आपने मूवी देखा होगा तो देखा होगा कि ज्वालामुखी विस्फोट में कैसा होता है लावा महकमा किस तरह से एकदम हीट होकर निकलते हैं यह आप समझ रहे होंगे यानी एक चीज आप यहां पे और लेके चलते हो कि सर ज्वालामुखी पर्वत के अंदर से जो कुछ भी निकलता है वो सॉलिड नहीं होता है वो क्या होता है वो लिक्विड फॉर्मेट में होता है क्या होता है लिक्विड फॉर्मेट में होता है ये आप सभी मान रहे हो बस हमारा उत्तर निकल गया इसका मतलब तो यह है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को यदि देखा जाए तो पृथ्वी के अंदर कोई ना कोई परत ऐसी जरूर है जो लिक्विड फॉर्मेट में है समझ रहे हो हम जिस पे खड़े हैं ये भले सॉलिड हो हमारा धरातल क्या है सॉलिड है लेकिन इस सॉलिड के नीचे कोई ना कोई ऐसी परत दोस्तों जरूर है जो लिक्विड फॉर्मेट में है तभी तो यहां से लिक्विड निकल रहा अदरवाइज लिक्विड आएगा कहां से कैसे आएगा इतना लिक्विड यानी एक बात तय हो गया कि इसके अंदर लिक्विड है अब दोस्तों अगली बात आती है कि अगर इसके अंदर लिक्विड है तो पृथ्वी के अंदर क्या है दोस्तों आप शायद जानते होंगे आपको पढ़ाया भी हूं मैं एक दो बार अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं घबराई मत दोस्तों पृथ्वी के अंदर की अगर बात करें तो तीन तरह की परतें होती हैं सबसे अंदर होता है दोस्तों कोर ठीक है जिसको पृथ्वी का केंद्र बोलते हैं दूसरा होता है दोस्तों मेंटल क्या होता है मेंटल ये बीच वाली होती है और सबसे ऊपर होता है क्रस्ट ठीक है क्या होता है क्रस्ट जिसको आप बोलते हो भूपरपट्टी इसी भूपरपट्टी पर हम लोग निवास करते हैं रहते हैं यह तीन होती है मतलब कि भूपरपट्टी तो सॉलिड है यह तो कन्फर्म हो गया अभी मेंटल भी दोस्तों दो हिस्से में बटा होता है एक ऊपरी मेंटल होता है एक निचला मेंटल होता है और ये कोर भी दो हिस्सों में बता होता है एक आंतरिक कोर होता है एक बाह्य कोर होता है कोई घबराने वाली बात नहीं है ना मैंने क्या कहा मैंने कहा पृथ्वी के अंदर की अगर रासायनिक संरचना को देखा जाए तीन बातें याद रखना क्या सबसे ऊपर जो क्रस्ट होता है जो भूपरपट्टी होता है ये तो सॉलिड है इसको आप लिक्विड तो कह नहीं सकते क्यों क्योंकि ना तो हम बत्तख हैं और ना तो हम मेढक मछली हैं ठीक है हम क्या हैं हम मनुष्य हैं और हम जमीन पर चल रहे हैं यानी भूपरपट्टी जो है वो सॉलिड फॉर्मेट में है ठीक है ये तय हो गया यानी जो सबसे ऊपर है वो तो सॉलिड है उसके नीचे जो मेंटल वाला पार्ट है मेंटल नाम है ठीक है मेंटल दो हिस्से में बटा होता है एक ऊपरी मेंटल एक निचला मेंटल अगर आप ऊपर से अंदर जा रहे हैं तो सबसे ऊपर भूपरपट्टी और उसके नीचे क्या मिलेगा पहले ऊपरी मेंटल मिलेगा और उसके नीचे क्या मिलेगा निचला मेंटल मिलेगा उसी तरह से जो अंदर का कोर होता है वो भी दो हिस्सों में बटा होता है एक बाह्य कोर एक आंतरिक कोर यानी कुल मिला जुला के देखा जाए तो पांच हिस्से हो गए एक आंतरिक कोर एक बाह्य कोर एक निचला मेंटल एक ऊपरी मेंटल और एक भूपरपट्टी ये पांच हिस्से में पृथ्वी बट गई जहां से आप खड़े हो यहां से लेकर के केंद्र तक में पांच चीजें होती हैं ठीक है ये पांच आप समझ सकते हो पांच परत होती है ऐसे समझ लो ठीक है अब इस पांच परत में एक परत तो तय है सॉलिड है जिसपे हम खड़े हैं वो सॉलिड है बसता है चार परत कितना परत चार परत बसता है इन चार परतों में कोई ना कोई ऐसी परत जरूर है कोई ना कोई ऐसी परत जरूर है जो क्या है लिक्विड फॉर्मेट में है अगर मैं कहूं कि चलिए व्याख्या करते हैं कि कौन सी परत लिक्विड फॉर्मेट में हो सकती है आपको बताता हूं कहानी सुनिए अब दोस्तों एक बात आती है कि शुरुआत करते हैं पृथ्वी के केंद्र से ठीक है अब यह हुआ कि पृथ्वी के केंद्र में लिक्विड फॉर्मेट हो सकता है या तो होगा या तो नहीं होगा लेकिन एक बात बताऊं आपको दोस्तों अगर पृथ्वी के केंद्र में लिक्विड फॉर्मेट होता 
तो एक बहुत बड़ी घटना घटती घटना क्या है सुनिएगा घटना ये घटती कि अगर पृथ्वी के बिल्कुल कोर में यानी एकदम सेंटर में अगर लिक्विड फॉर्मेट होता तो जो सूर्य है और चंद्रमा है उसके गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव हमारे पृथ्वी पर बहुत ज्यादा पड़ता पूछो कैसे अरे एक बात बताओ मेरे भाई अगर उनका प्रभाव समुद्रों पर पड़े तो ज्वार भाटा आ जाता है अगर पृथ्वी का केंद्र ही क्या हो क्या हो लिक्विड फॉर्मेट में हो तो क्या उससे पृथ्वी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा पड़ेगा यानी एक बात यहां से निकलता है एक बात का उत्तर निकलता है कि कोई ना कोई परत हो सकता है लिक्विड हो लेकिन जो इनर कोर है जो आंतरिक कोर है वो लिक्विड नहीं है वो लिक्विड नहीं है क्यों अगर बीच में लिक्विड होता तो इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता इस वजह से कहा गया कि ठीक है यानी इनर कोर को छोड़ करके जो सबसे अंदर वाली परत है उसको छोड़ करके बाकी ऊपर की जो तीन परतें हैं यानी ऊपरा मेंटल सॉरी ऊपरा ऊपर ऊपरी मेंटल निचला मेंटल और बाह्य कोर ये तीन में से कोई ना कोई हो सकता है कि हमारा क्या हो तरल हो लेकिन आंतरिक कोर तो तरल नहीं है ये व्याख्या मिला इस ज्वालामुखी के सिद्धांत को समझने पर ठीक है यह आपको मानना पड़ेगा चलो बिल्कुल घबराओ मत <coughs> एक दूसरा आपको लेके चलता हूं प्राकृतिक स्रोत पे और उसके माध्यम से कुछ और समय अभी एकदम रटिए मत आप अपने मन से इस चैप्टर के खत्म होते ही बता दोगे कि एक्चुअली में कौन कौन सी परत लिक्विड वाली और कौन सी नहीं है और अगर कोई बोलेगा ना तो उसको समझा भी देना कि क्यों है और क्यों नहीं है इसीलिए मैं आपको एकदम आराम आराम से पढ़ाता हूं कि आप इतने अच्छे से पढ़ लो कि जितने अच्छे से कोई पढ़ाता ना हो ठीक है पढ़ाने और पढ़ने का भी अपना मजा होता है चलिए अब दोस्तों अगला जो पॉइंट है यहां पर दूसरा पॉइंट वो ये है कि आपको आधार मानना है आ, किसको आधार मान लिया जाए एक हमने तीन ही आधार यहां पे लिए हैं एक प्राकृतिक स्रोत में लिया ज्वालामुखी दूसरा लिया एस्ट्रॉइड एस्ट्रॉइड जानते क्या होता है क्षुद्र ग्रह क्षुद्र ग्रह क्या होता है दोस्तों वो क्षुद्र ग्रह क्या आप बोल लो उल्का पिंड ठीक है उल्का पिंडों की बात करता हूं और उसके आधार पर इसकी व्याख्या करता हूं तब आपको समझाता हूं ठीक है उल्का पिंड पहले लिख लो फिर बता रहा हूं ठीक है चलो उल्का पिंड अच्छा उल्का पिंड क्या होता है अब आपको ज्योग्राफी में पहले ही पढ़ाया गया है कि उल्का पिंड एक तरह का खगोली पिंड होता है जो आ, आकाश में यानी आसमान में ठीक है यानी हमारा सौरमंडल खाली मत बोलिएगा पूरा आकाश आसमान बोलिएगा या ये पूरा का क्या बोल दीजिए आप गैलेक्सी बोल दीजिए ठीक है लेकिन सौरमंडल मत बोलिएगा सौरमंडल के अंदर ही खाली नहीं होते हैं ये हर जगह होते हैं उल्का पिंड ठीक है तो क्या है कि ये स्वतंत्र अवस्था में तैर रहा होता है जब कभी कोई उल्का पिंड पृथ्वी के पास से गुजरता है तो पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उस उल्का पिंड को अपनी तरफ खींच लेती है और जब पृथ्वी उल्का पिंड को अपनी तरफ खींचती है तो ये उल्का पिंड उसके गुरुत्वीकरण के प्रभाव से ये पृथ्वी की सतह की तरफ आने लगता है और आता है तो अब कहां आगे गिरेगा धरती उसको गिरना है भाई पृथ्वी खींच रही है ये मार्कर अगर मैंने हवा मुड़ाया ऊपर जाएगा और ऊपर से फिर कहां आएगा इसी धरती पर गिरेगा तो उल्का पिंड जो खींचा पृथ्वी ने वो भी कहां आगे गिरेगा हमारे धरती पे ही गिरेगा अब ये अलग बात है कि किस देश में गिरेगा या किसी समुद्र में गिरेगा वो बात की बात है अब जब वो उल्का पिंड हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है क्योंकि बड़े तेजी से आ रहा होता है तो उसके चारों तरफ घर्षण होता है उस घर्षण की वजह से उसमें आग लग जाता है और आग लगने की वजह से उस उल्का पिंड का जो बाहरी सतह होता है सुनते जाइए पूरी कहानी ये हमारी पृथ्वी थी आधी पृथ्वी बना रहा हूं ठीक है और इसके ऊपर इसका वायुमंडल है ठीक है ये वायुमंडल है ये बादल वादल हो गए ठीक है बादल वादल हो गया ठीक है और ये उल्का पिंड था इसको पृथ्वी ने अपनी तरफ खींचा और ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए आने लगा ठीक है आने लगा आने लगा और ये अब यहां गिरेगा आके ठीक है तो जब ये वायुमंडल में प्रवेश करता है दोस्तों तो इसका बाहरी परत जो है वो जल नष्ट हो जाता है और नष्ट होने के बाद जो उल्का पिंड धरती पर गिरता है वो उसका आंतरिक हिस्सा बचा रहता है ठीक है तो दोस्तों उसमें क्या हुआ जब ये उल्का पिंडों को कुछ देखा गया तो वैज्ञानिकों ने देखा कि ये एक तरह का खगोलिक पिंड तो है ठीक है हमारी पृथ्वी भी एक तरह की खगोली पिंड है और इसका बाहरी सतह अपने आप नष्ट हो चुका है तो आंतरिक सतह बचा है उसका जो आंतरिक हिस्सा होता है वो सॉलिड होता है क्या होता है सॉलिड तो दोस्तों यहां पर वैज्ञानिकों ने सोचा कि ऐसा ही होगा कि हमारे पृथ्वी की भी जो आंतरिक सतह है मतलब आंतरिक हिस्सा जो है वो सॉलिड होगा 
हम तो आपसे पहले ही बोले हमारे चैप्टर का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना और हमें समझना है कि पृथ्वी के अंदर क्या है तो वैज्ञानिकों ने कैसे कैसे अनुमान लगाया ये आप समझिए ज्वालामुखी को देखा समझा और अनुमान लगाया कि भाई कोई ना कोई परत तो क्या है लिक्विड है लेकिन इनर कोर लिक्विड नहीं है इस सिद्धांत पर उन्होंने पहुंचे ठीक है वो पहुंचे और इसको बताया उन्होंने दूसरा जब उन्होंने अध्ययन किया उल्का पिंडो को तो देखा कि बाहर का सतह तो नष्ट है अंदर का सतह इसका जैसा है वैसे ही कुछ हमारे पृथ्वी का भी होगा यह अनुमान लगाया ठीक है यह आपका दूसरा पॉइंट हो गया तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं ले चलता हूं भूकंप के बारे में ठीक है अभी आप कहोगे सर आज ही क्या क्या पढ़ा दोगे अरे मेरे भाई भूकंप के बारे में आपको पढ़ाने नहीं जा रहा हूं बस कुछ चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूं ठीक है अभी भूकंप को क्या बोलते हैं अर्थक्विक बोलते हैं और भूकंप के बारे में हर व्यक्ति हर बच्चा जानता होगा ठीक है इस भूकंप के बारे में हमको क्या पढ़ना है समझिए हमको लेना है भूकंपी तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता कैसे लगाया जाता है यह मैं आपको समझाने जा रहा हूं ठीक है अभी देखिए क्या होता है ये जो भूकंप होता है ना हर भूकंप का अपना एक फोकस पॉइंट होता है है, एक फोकस होता है और उस फोकस से भूकंपी तरंगे निकलती हैं क्या निकलती हैं भूकंपी तरंगे निकलती हैं समझिएगा जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए कोई पृथ्वी पृथ्वी ले लीजिए और यहां पे मान लीजिए ये इसका फोकस पॉइंट है ठीक है तो यहां से भूकंपी तरंगे निकलती हैं और ये पृथ्वी के चारों तरफ मतलब ये हर तरफ हर तरफ जाती हैं ठीक है ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं खाली तो आपको पता है इस फोकस पॉइंट से तरंगे हर तरफ जाती हैं अभी मैं आपको भूकंप नहीं पढ़ा रहा हूं मैं इत्मीनान से भूकंप की अलग से क्लास लूंगा मैं सिर्फ आपको इसलिए यहां पे भूकंप पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा कि आप जान जाओ कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अगर हमें समझना हो तो हम भूकंप के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं ठीक है ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि जो भूकंप का फोकस बिंदु होता है वहां से क्या करती है भूकंपी तरंगे निकलती है क्या निकलती है मार्कर भी खत्म हो रहा है ठीक है चलिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए आज एक्चुअली रात बहुत ज़्यादा हो गया था और मैं लेके आ नहीं पाया मारकर इस वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है ठीक है तो भूकंपी तरंग यहाँ से निकलती हैं और ये चारों दिशाओं में जाती हैं कहाँ जाती हैं चारों दिशाओं में ये जाती हैं भूकंपी तरंगे अभी देखो होता क्या है अब आप कहोगे सर इतना तो मान लिया ये भूकंपी तरंगे तीन तरह की होती हैं आप कहोगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हो दोस्तों जरूरी है पढ़ना अभी मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ सुनो ध्यान से भूकंपी तरंगे तीन तरह की होती हैं एक होता है P, एक होता है S ठीक है और एक होता है L ठीक है तो याद रखें P माने होता है प्राइमरी ठीक है प्राइमरी होता है जिसको आप प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं प्राइमरी वेब्स भी कहा जाता है दूसरा होता है सेकेंडरी यानी इसको द्वितीय तरंगे कहा जाता है द्वितीय तरंगे ठीक है द्वितीय तरंगे और तीसरा होता है दोस्तों धरातलीय तरंगे क्या होता है धरातलीय तरंगे ठीक है ये तीन तरह की क्या होती हैं तरंगे होती हैं ठीक है तो यल माने होता है लॉन्ग ठीक है लॉन्ग तो याद रखेगा तो ये होती तीन तरह की तरंगे अब ये सरफेस तरंगे भी इनको बोला जाता है धरातली की वजह से इसको सरफेस भी बोल सकते हो या लॉन्ग या सरफेस वेब्स बोलो ज्यादा सही है ठीक है लॉन्ग या सरफेस वेब तो ये तीन तरह की वेब्स होती हैं जो कि भूकंपी तरंगे कही जाती हैं अब एक चीज एक चीज याद रखिए एक पॉइंट मेरे कहने से हाथ जोड़कर निवेदन है और याद रखिए फिर मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं ठीक है पूरे इस चैप्टर को तोड़ करके आपको पढ़ाऊंगा ठीक है दो पॉइंट यहां पे याद रखना है पहला पॉइंट है दोस्तों आपने कभी सुना है अनुदैर्ध्य तरंगों के बारे में अनुदैर्ध्य ठीक है अनुदैर्ध्य तरंगे एक होती है अनुदैर्ध्य और एक होता है अनुप्रस्थ तरंगे जब मैं पढ़ता था ना तो मुझे भी कभी याद नहीं होता था कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं तो दोस्तों मैंने एक ट्रिक बनाया ठीक है कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है तो प्रस्थ माने प्रस्थान करना मतलब ऐसी तरंगे जो प्रस्थान करती हैं सीधा उसको अनुप्रस्थ बोलते हैं जैसे जैसे हमारी सूर्य के प्रकाश की तरंगे हो गई क्या हो गई प्रकाश की जो तरंगे होती हैं ये प्रस्थ माने प्रस्थान करती हैं और इनको क्या बोला जाता है अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है इसी तरह से अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं दोस्तों ये ध्वनि तरंगे होती हैं क्या होती हैं ये ध्वनि तरंगे होती हैं एग्जांपल है इसका ठीक है ध्वनि तरंगों का एग्जांपल क्या है सॉरी अनुदैर्ध्य का एग्जाम्पल क्या है ध्वनि और अनुप्रस्थ का क्या है प्रकाश ये एग्जाम्पल दे रहा हूं अभी नहीं पढ़ा रहा हूं पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा अभी केवल आप इतना याद रखिए ठीक है कि अनुप्रस्थ तरेंगे और अनुदैर्ध्य तरेंगे ठीक है ये आप याद रखिए 
दूसरा बात यह दोस्तों अब मैं चलता हूं आपको पी एस और एल पे लेके दोस्तों जो हमारी प्राथमिक तरंगे थी ना जब इसका अध्ययन किया गया तो यह पता चला कि जो प्राथमिक तरंगे होती हैं ये अनुदैध तरंगों के सामान होती हैं मतलब कि जैसी हमारी ध्वनि तरंगे होती हैं ये वैसे होती हैं अब ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं ध्वनि तरंगे दोस्तों ऐसी होती हैं मैं यहां हूं बोल रहा हूं सुनाई दे रहा है जो इस कमरे के बाहर होगा उसको भी सुनाई देगा बोलो देगा कि नहीं सुनाई कैसे सुनाई देगा वो तो कमरे के बाहर है ना कैसे देगा आप कहोगे देगा आप कमरे में बोलो और नीचे वाले फ्लोर पे देखो किसी को सुनाई देता है कि नहीं या आपने बगल के कमरे में देखो सुनाई देता है कि नहीं देगा यानी जो अनुदैध तरंगे होती हैं ये इनकी च, इन, इनके चलने की तरीका ही ऐसा होता है कि दीवारों के उस पार भी गमन कर सकती हैं ठीक है यानी जहां पे अपारदर्शी जो एरिया वहां भी गमन कर सकती हैं मान लीजिए हमारे सामने कुछ रखा है कुछ बहुत बड़ा बोर्ड हो या फिर कोई बहुत बड़ा दरवाजा हो और उसके उस पार कोई व्यक्ति खड़ा होगा वो सुन लेगा अब अगर मैं प्रकाश तरंग की बात करूं यहां पे कोई लाइट जला दूं और उसके आगे हाथ लगा दूं तो पता चलेगा इस साइड प्रकाश नहीं जा रहा है क्यों क्योंकि प्रकाश तरंगे जो दृश्य होता है जहां तक वहीं तक गमन करती हैं ठीक है थीके? अब दृश्य तो बहुत दूर तक होता है लेकिन उनके गमन करने का एक निश्चित जो है क्राइटेरिया होता है तो आप समझिएगा जो पी तरंगे होती है यहां पर बहुत अच्छा चीज आपको बताने जा रहा हूं ठीक है समझ सकते हैं समझ लीजिए अदरवाइज भूकंप तो ऐसा चैप्टर है ना आप हमें मुझे पता है मैं भी अपने स्टूडेंट लाइन में हमेशा भूल जाता था कि पी एस और एल में क्या होता है ठीक है अब नहीं भूलता अब नहीं भूलता अब सुनिएगा यहां पे जो पी तर ए भाई तो सब मारकर ही धोखा देने में लगे हैं क्या होगा चलिए अब हो हो ये भी गड़बड़ चल रहा है चलिए ब्लैक से ही लिखता हूं ठीक है अभी जो पी तरंगे दोस्तों जो प्राइमरी तरंगे हमारी हैं अगर हम इन प्राइमरी तरंगों के बारे में बताएं आपको तो प्राइमरी तरंगे अनुदैर्ध का उदाहरण होती हैं अनुदैर्ध का मतलब हर जगह चल देती हैं अब हर जगह चलने का मतलब यह है इसका मतलब इसकी गति भी बहुत तेज होगी हाँ जी हाँ याद रखेगा अनुदैर्ध तरंगे का उदाहरण है प्राइमरी तरंगे भूकंप की जो प्राइमरी तरंगे होती हैं इनकी गति सबसे अधिक होती है सबसे अधिक होती है इनकी गति और सबसे पहले यही तरंगे महसूस की जाती हैं इसी वजह से नंबर वन इन्हीं को रखा गया है प्राइमरी कहा गया है प्राथमिक कहा गया है समझ में आ रहा है एक चीज ये हो गया तो एक पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट हो गया कि सबसे पहले ये होती हैं इसीलिए इसका नाम क्या है प्राइमरी है ये दो पॉइंट हो गया तीसरा पॉइंट नोट करिएगा कि ये चाहे ठोस हो चाहे द्रव हो चाहे गैस हो ये तीनों में गमन करती तीनों में चल सकती हैं ठोस द्रव गैस ये तीनों में चल सकती हैं हाँ ये बात अलग है कि ठोस में इनकी गति क्या होती है सबसे ज्यादा होती है ठोस में इनकी गति सबसे ज्यादा होती है लेकिन चल तीनों में सकती हैं अब अगर हम यश तरंगों की बात करें सेकेंड वेब्स की बात करें तो सेकेंडरी वेब्स किसका एग्जांपल है ये अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है जो प्रकाश वाले का था ना ये उसका उदाहरण है ठीक है अच्छा इनके बारे में क्या है इनकी गति थोड़ी कम होती प्राइमरी वाले से इनकी गति कम होती है इनको सेकेंडरी कहा जाता है और तीसरा पॉइंट लिखिएगा ये केवल ठोस में चलती हैं किसमें चलती हैं ये केवल ठोस में चलती है? इतना याद रखें केवल ठोस में मतलब कि दोस्तों ये द्रव और गैस में नहीं चलती है सेकेंडरी वेब्स का ठीक है अगर पता लगाना हो तो ये जहां कहीं भी द्रव होगा और गैस होगा वहां पे नहीं चलती हैं जहां पे सॉलिड होगा सिर्फ वहीं पे इनका गमन होता है वहीं पे चलती हैं बाकी जगह इनको महसूस नहीं किया जाता या आप ऐसे कह सकते हो कि द्रव में ये लुप्त तो हो जाती हैं क्या हो जाती हैं द्रव में लुप्त तो हो जाती है <coughs> अब आप कहोगे सर बहुत आप बता रहे हो ठीक है काम की चीज नहीं बता रहे हो पूरा भूकंप बता डाले और हमको पढ़ना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी आप नहीं बता पा रहे हो सुनो अच्छा ये मैं क्यों पढ़ा रहा था ये मैं क्यों पढ़ा रहा था इसके बारे में आपको बताता हूं मिटा दो इसको <coughs> जो नोट्स बना सकते हैं अपने से वो बना लें जो नहीं बना सकते हैं चिंता ना करें जैसे ही कंप्लीट होगा आपको नोट्स दे दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में ठीक है और आप चाहो तो उसका प्रिंट आउट भी करा सकते हो अच्छा एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों हमारी एक नई वेबसाइट लॉन्च हो रही है स्टडी नाइनटी वन के नाम से ठीक है आ, एक वेबसाइट पहले से थी उस पर कुछ पढ़ने के लिए मेटेरियल आपके पास नहीं था और जो हमारी नई वेबसाइट आ रही वहां पर मैंने पचास क्वेश्चन टाइप करा के रखे हैं ठीक है मतलब आप जी भर के प्रैक्टिस करो जी भर के पढ़ो जा करके टेस्ट दो मॉक टेस्ट दो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो वीडियो देखो सब करो सब कुछ फ्री सब कुछ फ्री इतना पढ़ो कि सिलेक्शन हो जाओ बस इतना पढ़ो कि सिलेक्ट हो जाओ जिस काम के लिए आए हो वो काम हो जाना चाहिए अच्छा अब आप कहोगे सर ये आपने भूकंप में इतना लंबा चौड़ा लेक्चर क्यों दे दिया दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो भूकंपी तरंगे होती है ना 
ये जो भूकंपी तरंगे होती हैं इनका सीधा संबंध होता है सीधा संबंध होता है पता है किससे संबंध होता है इनका सीधा संबंध होता है घनत्व से किसका किससे होता है घनत्व से पदार्थ के घनत्व से कौन सा घनत्व किसका घनत्व पदार्थ के घनत्व से सीधा संबंध होता है अरे अगर सीधा संबंध ना होता तो प्राइमरी तरंगे जो होती हैं प्राइमरी वेव्स जो होता है ये ठोस द्रव गैस तीनों में कैसे जाता और सेकेंडरी वेब्स केवल ठोस में कैसे चलता यानी इनका सीधा संबंध घनत्व से है ठीक है घनत्व से है ये आपको मानना पड़ेगा दूसरी बात है दोस्तों कि ये जो भूकंपी तरंगे हैं ना जब ये पृथ्वी के अंदर वाले हिस्से में जाती हैं तो कहीं कहीं इनका रास्ता भटक जाता है क्या होता है इनका रास्ता कहीं कहीं भटक जाता है कहीं दिखेंगी कहीं गायब हो जाएंगी यानी इनका जो पथ है ये वक्राकार पथ पर जाती हैं और ये अपना रास्ता भटक जाती हैं इससे दोस्तों हमें एक बात का पता चलता है कि अगर ये रास्ता भटक रही हैं इसका मतलब ये है कि पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं उनकी रासायनिक संरचना में अंतर है सभी परतें एक समान नहीं हैं <coughs> कहने का मतलब है जो कोर है जो मेंटल है जो क्रस्ट है ये सब एक समान नहीं है इसमें कुछ ना कुछ अंतर है घनत्व का अंतर है और रासायनिक संगठन का भी अंतर है क्योंकि तभी इनका मार्ग भटकाव हो रहा है अदरवाइज भटकाव नहीं होता ठीक है ये पता चला अब वैज्ञानिकों ने क्या किया रिसर्च करना चालू किया रिसर्च करने के लिए आपको समझना पड़ेगा पहले पृथ्वी के केंद्र के बारे में अब ये देखो ये हमारी भू प्रॉपर्टी जिसपे हम लोग रहते हैं ठीक है ये हमारा क्या हो गया ये वो भूपट्टी जिसपे हम रहते हैं यानी इसको आप भू परपट्टी या क्रस्ट कर लो ठीक है थोड़ा मैनेज कर लो आज मार्कर नहीं हमारे पास ठीक है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं रहते हैं ये हो गया और ये रहा पृथ्वी का केंद्र ये क्या है आपका केंद्र मैं आपको पहले बता चुका हूँ दोस्तों कि ये भू परपट्टी मान लीजिए इतनी मोटी है ठीक है इसके बाद दो हिस्से और हैं ठीक है ये आपका क्या हो गया ये वाला हिस्सा आपका हो गया ऊपरी मेंटल ऊपरी मेंटल ठीक है और उसके नीचे क्या हो गया ये आपका हो गया निचला मेंटल ठीक है ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल अच्छा यहां पे क्या हो गया ये वाला पोर्शन जो हो गया ये बाह्य बाह्य कोर हो गया बाह्य कोर हो गया और सबसे लास्ट में हो गया आंतरिक कोर आंतरिक कोर ठीक है ये सबसे बढ़िया थ्योरी है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का सबसे बढ़िया थ्योरी है भूकंप को समझा जाए सुनिए अब क्या होता है अच्छा आपने कहा सर कि जो भूकंपी तरंगे होती हैं इनका सीधा संबंध होता है घनत्व से और ये पृथ्वी के अंदर अपना रास्ता कई जगह भटक जाती हैं इसका मतलब एक बात तो तय हो गया कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में रासायनिक संगठन जो है एक समान नहीं है ये हमको लेके चलना पड़ेगा जब इसके बारे में वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो रिसर्च के बाद उनको पता चला कि पृथ्वी की सतह से लगभग उनतीस किलोमीटर कितना उनतीस सौ किलोमीटर की मोटाई तक गहराई तक जहां तक गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है वहां तक तो मामला ठीक ठाक रहता है वहां तक क्या रहता है अब याद रखिएगा डेटा यहां पर 2800 किलोमीटर तक जहां तक क्या रहता है जहां तक गुटेनबर्ग असंबद्धता आपको पढ़ाऊंगा ये सब क्या होता है ठीक है अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूं सुनिएगा दोस्तों क्रस्ट और ऊपरा और निचला वाला मेंटल को लेकर के मतलब ये यहां तक का पोर्शन जहां पे मैं मार रहा हूं ब्लैक निशान ठीक है ये यहां से लेकर के यहां तक ये पूरी मोटाई हो जाती है अट्ठाईस अट्ठाईस सौ लिख दिया क्या उनतीस सौ है ठीक है उनतीस सौ किलोमीटर की मोटाई तक ये यहां पे पाई जाती है एक असंबद्धता यहां पर एक गुटेनबर्ग एक समझ लो परत होती है गुटेनबर्ग ठीक है अरे ये होता है ना जैसे मान लो कि क्या होता है <coughs> कभी बारिश हो रहा है यहाँ पे हो रहा है और यहीं पे नहीं हो रहा है बगल में ठीक है तो भाई जहां तक बादल होगा होगा उसके बाद नहीं होगा ऐसा कोई ना कोई पॉइंट तो आएगा उसी तरह से दोस्तों यहां पर भी एक पॉइंट होता है उसका नाम दे दिया गया गुटेनबर्ग ठीक है और ये गुटेनबर्ग असंबद्धता बता दिया गया दोस्तों ये हुआ कि कोई भी तरंगे जो फोकस पॉइंट से निकलती हैं वो उन्तीस किलोमीटर तक यानी क्रस्ट से लेकर के निचला मेंटल तक दोस्तों इनका गमन तो ठीक रहता है इनका प्रमाण मिलता है लेकिन जैसे ही ये इस वाले पोर्सन को क्रॉस करती हैं यह विलुप्त हो जाती है ये क्या हो गई ये गायब हो गई अभी हुआ यार कि गायब कैसे हो गई अभी तो चल रही थी अभी तो गायब हो गई अब वैज्ञानिकों ने सोचा ये लुप्त कहां हो गई कहां चली गई 
अच्छा लगता है लगता है कि सेकेंडरी वेव्स थी और ये द्रव के पास पहुंच गई कहां पहुंच गई द्रव के पास पहुंच गई इसीलिए गायब हो गई क्योंकि सेकेंडरी वेब्स की खासियत क्या होती है वो केवल ठोस में चलती है द्रव में लुप्त हो जाती है इसका मतलब है इसका मतलब तो ये हो गया भाई कि ये वाला जो पोर्शन है ये वाला जो पोर्शन है ये लिक्विड है बाह्य कोर जो है ये लिक्विड है और दोस्तों ज्वालामुखी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पर एक बात की पुष्टि हुई थी कि पृथ्वी का जो इनर कोर है जो आंतरिक कोर है वो लिक्विड नहीं है वो सॉलिड है क्यों अगर लिक्विड होता तो सूर्य और चंद्रमा उसको प्रभावित कर देते पृथ्वी ठीक ढंग से मूव नहीं कर पाती ठीक ढंग से काम नहीं कर पाती ठीक है वो जिस तरह से चलती है इसका मतलब है कि उसके कोर में सॉलिड है ठीक है एक बात तो तय हो गया था अच्छा अच्छा ये हो गया था यानी ये वाला पोर्शन सॉलिड है ये वाला पोर्शन क्या है सॉलिड है और जो बाय कोर है ये आपका लिक्विड है ये क्या है लिक्विड है एक बात और तय हो गई कि जो मेंटल है पूरा ये पूरा भी क्या है सॉलिड है ये पूरा भी क्या है सॉलिड है तो एक बात और समझ में आ गई कि ज्वालामुखी के अंदर के जो माल मेटीरियल निकल रहे हैं कहां से आ रहे हैं ये आ रहे हैं दोस्तों पृथ्वी के बाह्य कोर से जो पृथ्वी के अंदर कोर का जो बाहरी हिस्सा है ये मेटीरियल वहां से आ रहा है चल के ठीक है वही लिक्विड है वही आ रहा है बाहर का नहीं आ रहा है तो यह समझ इनर कोर नहीं तो ये दोस्तों हमको पता चलता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में और इसीलिए मैं इतनी सी बात की पुष्टि करने के लिए सिर्फ आपको पढ़ा रहा था कि आप समझो कि पी और यस तरंगे होती क्या हैं क्योंकि जब आप जानोगे तभी आप समझ पाओगे और पढ़ पाओगे और उम्मीद लगता है मुझे कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विवरण अगर प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर किया जाना है तो आप बिल्कुल कर लोगे मुझे ऐसा महसूस होता है ठीक है तो क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी आप हमारे क्लास से जुड़े रहिए यहां पर हर एक सब्जेक्ट की इसी तरह से पूर्वक पढ़ाया जाता है ताकि आप अपनी तैयारी घर बैठे अच्छी कर सको और विश्वास मानो अगर आप डेली हमारे साथ अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है सौ परसेंट है क्योंकि मैं पता किस पे विश्वास करता हूं मैं विश्वास करता हूं हम अगर बेहतर करेंगे हमारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है सिलेक्ट तो हम होके रहेंगे हमारे अंदर अगर क्वालिटी होगी तो हम तो सिलेक्ट होके रहेंगे अब बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम वोग्राम लेके मैं नहीं चलता छोटा छोटा प्रोग्राम बनाता हूँ उसे पूरा करने की कोशिश करता हूँ ठीक है तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और वेबसाइट के साथ एप्लीकेशन के साथ ताकि आप अपना बेस्ट खुद कर पाओ समझ पाओ आप सभी का धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मच